வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும் படியாக நம்மோடு ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற ஜெனிலா இப்பொழுது நம்ம ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> நடத்துவாங்க <laughs> ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட நம்ம கர்த்தர் ஆராதனை பண்ணி துதிக்கும் போது கர்த்தர் உண்மையாலே அவரோட பிரச்சனம் இருக்கும் சோ அஹ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டுதான் இது அஹ் என் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே என் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே என் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாற்றிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரே வல்லமை மாற்றிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரே ஆராதனையுமக்கே 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 உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்றும் மகிழச் செய்தீர் உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்றும் மகிழச் செய்தீர் தூயவரியே என் துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரே தூயவரே என் துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரே ஆராதனையுமக்கே 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 உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன் எந்த உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன் ராஜா நீர் செய்த நன்மைகளை எண்ணிய துதித்திடுவே ராஜா நீர் செய்த நன்மைகளை துதித்திடுவே ஆராதனையுமக்கே 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 ஆமா கர்த்தாவே இந்த ஆராதனை முழுவதும் உமக்கே கர்த்தாவே உண்மை துதித்து பாட கர்த்தாவே நாங்கள் உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் கர்த்தாவே உண்மை மாத்திரமே நாங்கள் துதித்து பாடி உண்மை நாமே உம்முடைய நாமத்தை மாத்திரமே நாங்கள் மகிமைப்படுத்தணும் கர்த்தாவே மீதியான வேலை உங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே உமே Thank you, Swarthi. That was a nice time of worship. Now, we are going to talk about the same thing as we are going to talk about the same thing as we are going to talk about the same thing. Praise the Lord, Joshua. Joshua, you are going to talk about the same thing. 
video on panikla unmute panikla so joshua ninga englodu kuda zoom la enanjirukada engalukku oru miga perundiya slakya we are very happy to have you praise lord appa kathru kushta praise lord ma praise lord so joshua ungalku na oru sila vaarthigal arumuga padatha virumbugire aandavarudeya uliyatha joshua arumiyaga mission fields la senjittirukanga nammude india desathil pala maanilangalile karthar joshua sarat avargala payan padithikondu irukranga nammude sabai serthavargal namakku miga sandosham adu maatramalla joshua is a very good musician a worship leader and also அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறாங்க சோ உங்களை வந்து ஒரு மிஷினரியா ஒரு மியூசிஷியனா ஒரு வேர்ஷிப் லீடரா ஒரு வெரி குட் செஸ் பிளேயராலாம் நாங்க அறிஞ்சிருக்கோம் இந்த பயணம் எங்க தொடங்கியது அப்படி அனுபவங்களை குறிச்சு நீங்க எங்களோட கூட சொல்ல போறீங்க சோ நீங்க பெருந்த இடம் வளர்க்கப்பட்ட சூழ்நிலை உங்களுடைய பெற்றோர் அவர்களை பற்றி நீங்க ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லலாம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு முகின் உண்டாவதாக தேவன் தந்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக என்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து முதலாவது கத்தரை சுதிக்கிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அது மாத்திரம் இல்லாம நான் மிகவும் அதிகமா நேசிக்கிற என் வாழ்வினுடைய முன்மாதிரியா வைத்திருக்கிற பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவருக்காகவும் நான் கத்தரை துதிக்கிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்னை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய அப்பா அம்மா எல்லாருமே பூர்வீகமான ஆஹ் வாழ்ந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான் சோ நான் பிறந்து வளர்ந்ததும் கூட சென்னை தௌசண்ட் லைட்ஸ்ல தான் நான் பிறந்து வளர்ந்த ஆஹ் அப்பா அம்மா ஒரு சாதாரணமான குடும்பத்தினுடைய பின்னணியில இருந்து வந்தவங்க அப்பா அம்மா ஒரு கூலி வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமையில தான் இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ஒரு அக்கா இருக்காங்க ஒரு தம்பி இருக்காங்க மூன்று பேர்ல நான் நடுவா பிறந்த கத்தர் என்ன மூன்று பேர்ல இருந்து ஊழியத்துக்காக எனக்கு தெரிந்து கொண்டார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இருக்கிறாங்க <laughs> எனது கேள்வி வந்து பன்னிரண்டு வயதுல உங்களுக்கு ஒரு விபத்து நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க அது எப்படி நடந்தது அதுல எப்படி நீங்க பாதிக்கப்பட்டீங்க அப்படின்றத எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்களா என்னுடைய ஸ்டாண்டர்டு நான் ஆனுவல் எக்ஸாம் முடிச்சு எல்லா பிள்ளைகளை போல வர்றதுக்காக நானும் போயிருந்தேன் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து சைக்கிள் ஓட்டுறதுனா எல்லாரும் போலவும் ரொம்ப எனக்கும் பிடிக்கும் ஆஹ் அதாவது இப்ப கூட எனக்கு நிறைய முறை சைக்கிள் ஓட்டுற போல கனவுகள்லாம் வரும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு சைக்கிள் ஓட்டுறது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமா இருந்தது ஸோ நான் சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் டேர்ன் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஆட்டோ வேகமா வந்து இடிச்சதுனால அந்த ஆட்டோனுடைய கண்ணாடிகள்லாம் உடஞ்சு என் கண்கள்ல குத்திருச்சுன்னு சொல்றாங்க எப்படியோ என் கண்கள்ல ஏதோ குத்தினதுனாலதான் எனக்கு ரெண்டு கண் பார்வ போயிருச்சுன்றது எனக்கு அப்போதைக்கு தெரிய வந்தது ஸோ இப்படிதான் என்னுடைய ஆக்சிடென்ட் நடந்தது இதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய கண் பார்வை நான் முழுசா இழந்தேன் டாக்டர் கிட்ட எல்லாம் கொண்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க சொன்னது ஆஹ் இந்த தம்பி ஆஹ் இதுக்கப்புறம் பார்க்க முடியாது நடந்த விபத்து ரொம்ப பெரிய விபத்துன்னு சொல்லிட்டு அவங்களால முடிஞ்ச எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டையும் எடுத்துட்டு அவங்க சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இப்படிதான் என்னுடைய கண் பார்வை போயிடுச்சு தேங்க்ஸ் அண்ணா சோ அந்த விபத்துல வந்து ஏசுபா வேற்றி கொண்டீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நீங்க எப்படி ஏசுபா வேற்றி கொண்டீங்க அந்த விபத்துக்கு அப்புறம் ஆனா ஜீசஸ் ஏற்றுக்கொண்ட அனுபவம் சொல்லும் பொழுது நான் பிறந்தப்ப எனக்கு அப்பவுமே டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த தம்பி பிழைக்க மாட்டேன் இந்த தம்பி இறந்துருவான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்னுடைய வீட்டு பக்கத்துல இருந்த ஒரு ஆன்டி என்னுடைய அம்மா இடத்துல வந்து டாக்டர் சொல்றதை கேட்டுட்டீங்க எவ்வளவு தெய்வங்களை நம்பி பார்த்துட்டீங்க ஸோ ஜீசஸ் கிட்ட வாங்க ஜீசஸ் அற்புதம் செய்வார்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்ப இறந்து போகக்கூடிய நிலைமையில இருந்த என்ன எங்க அம்மா வீட்டுக்கு கூட்டு வந்துட்டு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க 
என்ன சொல்லி இயேசுவே நான் மூன்று நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜபிக்க போறேன் நீங்க உண்மையான தெய்வம்னா என் மகனுக்கு உயிரை தாங்க அப்படி நீங்க உயிரை கொடுப்பீங்கன்னா என் மகனை நான் உங்களுக்கே கொடுத்துடுறேன் கத்த நல்லவ எங்க அம்மா மூன்று நாள் உபவாசம் ஜபிக்கும் பொழுது மூன்றாவது நாள் காலையில ஒரு தரிசனத்தை பார்த்தாங்க ஒரு கரம் வருவதாகவும் அந்த கரம் என்னை தொடுவதாகவும் அந்த கரம் என்னுடைய அம்மாவின் வாயில ஒரு அப்பத்தை ஊட்டி விடுவது போலவும் பார்த்தாங்க இந்த தரிசனத்தை பார்த்து எங்க அம்மா உடனே எழும்பிட்டாங்க அந்த நொடி பொழுதுல இருந்து என் உடல்ல இருந்து அந்த மஞ்சக்காமல நீங்கி கர்த்தர் எனக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்தாரு அப்ப எங்க அம்மா மனசுல ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த பையன் வளர்ந்தானா இந்த பையனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இயேசுக்காக தான் என்று சொல்லி தீர்மானம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்ப சின்ன வயசுல இருந்து இயேசுவ கொஞ்சமாவது அறிந்துதான் வளர்ந்தேன் என்னுடைய வீட்டு பக்கத்துல நடக்கிற சின்ன ஜப கூட்டங்களுக்கு போவேன் பாஸ்டிங் பிரேயர் கலந்துப்பேன் தென் யாராவது டிராக்ஸ் கொடுக்க போனாங்கன்னா அவங்க கூட சேர்ந்து நானும் டிராக்ஸ் கொடுக்க போவேன் சின்ன பையனா இருக்கும் பொழுது அப்ப எனக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்த அந்த நாள்ல கூட நான் கடைசியா ஒருத்தர் கூட்டு போய் சர்ச்ல விட்டுட்டு தான் வந்தேன் ஒரு அண்ணனை சோ எனக்கு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் பொழுது என் அறியாம ஜீசஸ் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இயேசுவே எனக்கு என்ன நடந்தது எனக்கு தெரியாது ஆனா ஒண்ணு நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் உயிரை எனக்கு காப்பாத்தி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அன்கான்சியஸ்க்கு போயிட்டேன் கர்த்தர் என் உயிரை எனக்கு காப்பாத்தி கொடுத்தாரு சோ ஆண்டவருக்கு இன்று வரைக்கும் நான் அந்த காரியத்துக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறேன் ஆமா ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு கண் பார்வையாவது எனக்கு தெரிய வந்துடாதா அப்பா அம்மா ஜோம் பண்ணிட்டே வருவாங்க நானும் ஜபம் பண்ணிட்டே வருவேன் அந்த ஏக்கமான அனுபவங்கள்லாம் ஒரு நேரத்துல எனக்கு ஏமாற்றமான அனுபவங்கள்லாம் முடிஞ்சது நான் சொல்ற வார்த்தைகளை மறுபடியும் புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போவாங்க ஒரு ஏக்கத்தோடு போவோம் ஷிப் டாக்டர் ஏதாவது சொல்லுவாங்களா சரி அமெரிக்கா வந்து டாக்டர் வந்திருக்காரு அவர் ஏதாவது சொல்லுவாரா ஸ்பெஷலா கொண்டு போயிருக்காங்களாமே அங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்களான்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு முறையும் ஏக்கத்தோடு போகும் போதெல்லாம் அவங்க முடியாது தம்பி முடியாது முடியாதுன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் என் மனசு ரொம்ப உடையும் ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல இவ்வளவுதானா வாழ்க்கை இப்படிதான் நான் கடைசி வரைக்கும் நம்மளால பார்க்கவே முடியாதா அப்படின்ற மனசோர்வு மன விரக்தி எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து அப்படின்னு அழுதுட்டே வந்த நாட்கள்லாம் இருக்கு ஆனா அப்ப எனக்கு புரியல பெரிய மாணவர்களே உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த சின்ன வயசுல எனக்கு அந்த இழப்பினுடைய ஒரு ஆழமும் தெரியல அந்த ஏமாற்றத்தினுடைய ஆழமும் எனக்கு தெரியல மேலோட்டமா கஷ்டம் இருந்தது மேலோட்டமா ஏமாற்றம் இருந்தது ஆனா நாட்கள் ஆக ஆக என்னுடைய வாலிப பிராயத்துல நான் கடந்து வர வரதான் எனக்கு மாத்திரம் ஏன் இப்படி ஆச்சு எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்கல்ல எல்லாரும் விளையாடுறாங்கல்ல எல்லாரும் பைக் ஓட்டுறாங்க எல்லாராலையும் எல்லாமே செய்ய முடியுது என்னால மட்டும் என்னால மட்டும் என்னால மட்டுமேங்கிற அந்த ஒரு கேள்வி என் மனசுல நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு அதிகமாயிட்டே இருக்கும் பொழுது நான் ஆண்டோருடைய ஊழியத்துக்காக அழைக்கப்பட்டு அவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு அதெல்லாம் பிற்பாடு நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய மனநிலைமை மாறிடுச்சு எப்படின்னா அத்திமரம் துளி விடாமற் போனாலும் திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற் போனாலும் ஆடு இல்ல மாடு இல்ல விதை இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல எதிர்பார்த்த காரியம் ஒன்றுமே நடக்காமற் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள்ளாக மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் என்னை ரச்சித்த தேவனுக்குள்ளாக நான் கலி கூறுவேன் பெரிய மிராக்கள் என்னை ஆண்டவர் ரச்சித்தாரு என்னை ஆண்டவர் அழைச்சாரு என்னை ஆண்டவர் அவருக்காக அபிஷேகத்தை அவருக்காக பிரித்தெடுத்து பயன்படுத்துறாரு இதுல என் மனசு திருப்தியாக திருப்தியாக அதையே நான் என்ஜாய் பண்ண என்ஜாய் பண்ண எனக்கு இந்த ஏமாற்றங்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் அப்படியே மறைஞ்சு போயிருச்சு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமே உண்மையாகவேத்தான் <laughs> ஆண்டவர் செய்கிற அற்புதங்கள் எல்லாம் பெரிய அற்புதம் இந்த பாவமான உலகத்துல ஒரு பாவமான மனுஷன் எடுத்து அவனை பரிசுத்தமாக்கி அதே பாவமான உலகத்துல அந்த பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட மனுஷனை வச்சு அந்த பாவமான உலகம் அந்த பாவம் ஒரு நாள் அவனை தொடாதபடிக்கு அவனை பாதுகாக்கிறாருல அற்புதத்திலேயே பெரிய அற்புதம் அதுதான் அதனால என்ன ஆண்டவர் ரட்சித்ததுக்கு அப்புறமா எனக்குள்ளாக வார்த்தையினால விவரிக்க முடியாத ஒரு சந்தோஷத்தை நான் உணர ஆரம்பிச்சேன் பெரிய மாணவர்களே இது என்னால எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல சொல்ல வார்த்தை இல்ல ஆனா என் அறியாத ஒரு நம்பிக்கை எனக்குள்ளாக வந்தது ஐ கேன் லிவ் என்னால வாழ முடியும் 
நான் வாழ தகுதியானவன் அல்ல என்னால் வாழ முடியணுங்கிற ஒரு எண்ணமோ ஒரு நம்பிக்கையோ எனக்குள்ளாக வந்தது நான் உணர்ந்தேன் என் வாழ்க்கையில் தோற்று போயிட்டேன் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒரு முடமாக்கப்பட்டுட்டேன் ஒரு வெஜிடபிள் போல எனக்கு கொண்டு வந்து ஒரு மூலையில போட்டுட்டாங்க ஆனால் ஜீசஸ் எனக்குள்ளாக வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்னை தொட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்குள்ளாக மாற்றங்களை உணர ஆரம்பிச்சேன் பர்டிகுலராக என்னை ஆண்டவர் தொட்ட அனுபவத்தை நான் கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அம்மா அப்பா என்னை சின்ன வயசுல ஆண்டவருக்குள்ள நடத்தி இருந்தாலும் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு பின்பாக நான் ஆண்டவரை நேசிச்சு இருந்தாலும் தனிப்பட்ட விதமாக தேவன் என்னை சந்திச்ச ஒரு அனுபவம் சொல்லணும்னா ஒரு நாள் என்னுடைய பதினாறாவது வயதுல என்னுடைய இந்த இழப்பை நினைச்சு நான் ஒரு நாள் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு வேதனைப்பட்டு என்னுடைய வீட்டில் யாருமே இல்லை ஓகே லைஃப் இப்படியே தானா நம்ம இறந்துடலாம் நம்ம கத்தி எடுத்து நம்மளே குத்திக்கிட்டு நம்ம சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மனம் வெறுத்து என்னுடைய படுக்கையில் படுத்துட்டு அழுதுட்டு இருந்தேன் எனக்கு மியூசிக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால மியூசிக் போட்டுட்டே நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ என் மனசில் அந்த எண்ணங்கள் என்ன ரொம்ப ஆட்கொள்ளும் போது ஒரு பாடல் ஒரு சின்ன கிளிப்பாக அந்த ஆடியோ பிளேயரில் ஓடுச்சு சின்ன சிறு வயதில் என்னை தெரிந்து கொண்டீங்க ஆண்டவர் தூரம் போயினும் என்னை கண்டு கொண்டீங்க தமது ஜீவனை எனக்கும் கொடுத்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்று உழைத்தீங்க இந்த வரிகளை கேட்ட உடனே நான் அறியாம என் உள்ளம் உடைஞ்சது அதாவது எனக்குள்ளாக வந்த கேள்வி நான் ஏன் சாகணும் எனக்காக ஒருத்தர் மறிச்சிருக்கும் பொழுது எனக்காக ஒருத்தர் ஜீவன் கொடுத்திருக்கும் பொழுது நான் சாகணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது மட்டும் இல்லாம எனக்காக ஜீவன் கொடுத்த அந்த தெய்வம் ஒரு நோக்கத்தையும் என் மேல வச்சிருக்கிறான் நான் புரிஞ்சுக்கொண்டேன் தமது ஜீவன் எனக்கு கொடுத்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்று உரைத்தீங்க அதே பாடல்ல அருமையான வரிகள் வரும் என்னை நம்பி ஒரு வேலையை நீங்க கொடுத்துருக்கிறீங்க அப்ப நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் என்னையும் ஒருத்தர் நம்பி இருக்கிறாரு எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கிறாரா அப்ப அந்த வேலைக்கு என்ன நான் கொடுத்தேன்னா அப்ப நான் பிரயோஜனமற்ற பாத்திரமா இருக்க மாட்டேன்னு அவர் கரத்துல பயன்படுகிற பாத்திரமா நான் மாறிடுவேன் என்கிற எண்ணங்கள் என்ன அதிகமா மேற்கொள்ள மேற்கொள்ள அப்பவே நான் முழங்கால் போயிட்டு ஜீசஸ் என் லைஃப் உங்க கரத்துல நான் கொடுக்குறேன் நான் ஒரு யூஸ்லெஸ் ஃபலோ ஆண்டவர் என்னால என்ன செய்ய முடியும் எனக்கும் தெரியல என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியல சுற்றிலும் கொஸ்டின் மார்க் மட்டும்தான் ஆனா எல்லாத்துக்கும் பதில் நான் உங்க கரத்துல அர்ப்பணிக்கிறத தவிர்த்து எனக்கு வேற எதுவுமே தெரியல அப்ப என்ன முழு மனசோடு ஒப்பு கொடுத்தேன் ஒரு பாடல் என்ன ரொம்ப ஆழமா தொட்டுது அதே நாட்களில விலை போகாத பாத்திரம் நான் விரும்புவார் இல்லையே விலை இல்லாத உங்களுடைய கிருபை நான் என்னை உகந்ததாக்கிடுமே இந்த வரிகளை பாடி 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 எத்தனை முறை ஜீசஸ் என்னையும் நீங்க நேசிச்சிங்களா நானும் உங்களுக்கு வேணுமா என் மேலே உங்க சித்தத்தை வச்சிருக்கிறீங்களா என்ன கொண்டு ஏதாவது செய்ய நீங்க ஏங்குறீங்களா ஆண்டவர் அதை புரிஞ்சுக்க 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 அப்பதான் ஆண்டவர் மேல ஒரு அன்பும் அவருக்காக வாணுன்ற அந்த ஏக்கமும் எனக்குள்ளாக அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சுது இன்னொரு பாடல் வரியை கூட நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஆதாரம் நீர்தானையா என் ஆதாரம் நீர்தானையா அந்த பாடல்ல ஒரு அருமையான வரி வரும் கெட்ட குமாரனை போல என் இஷ்டமாய் போனேன் ஐயா தந்தையிலும் மேலாய் அன்பு வைத்து என்னை தேடி வந்தீரையா நான் யோசிச்சு பார்த்து யோசிச்சு பார்த்து ரொம்ப அழுது ஒப்பு கொடுத்த வரிகள் ஆண்டவர என் இஷ்டமா போனேன் ஆனா நான் உங்களை தேடி வரல நீங்க தான் ஆண்டவர் என்னை தேடி வந்து என்னை சேர்த்துக்கிட்டீங்களா ஆண்டவர நான் ஒரு கண்ணு நல்லா இருக்கிற ஒரு ஆளா இருந்தா பரவாயில்ல ஒரு சரீர சுகமுள்ள ஆளா இருந்தா பரவாயில்ல என்னால உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகுன்ற மாதிரி இருந்தா பரவாயில்ல என்னை நீங்க தேடி வந்திருக்கலாம் ஆண்டவர ஆனா என்னையும் தேடி வந்து ரட்சித்தீங்கல என்னையும் நேசிச்சு இருக்கிறீங்கல கல்வாரி சீருவில் என்னையும் நினைச்ச ரத்தம் சிந்தினீங்கல இதெல்லாம் நினைக்கும் பொழுதுதான் ஆண்டோர் மேல இருக்கிற அன்பு அதிகமாச்சு ரட்சிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது நான் ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொல்ல விரும்புறேன் என்றைக்கு ஒரு மனுஷன் கல்வாரிய பார்த்து அழ ஆரம்பிக்கிறானோ அதுதாங்க உண்மையான ரட்சிப்பு நான் கல்வாரிய பார்த்தேன் அவருடைய நேசத்தை புரிஞ்சு கொள்ள தேவனுக்கு உதவி செய்தாரு அவருக்கு முன்பாக நொறுங்கி விழுந்தேன் எனக்குள்ள ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை உணர ஆரம்பிச்சேன் ஆமே அந்த பாடல்கள் நீங்க ஒரு மூன்று பாடல் சொன்னீங்க ஏதாவது ஒரு பாடல் ஒரு சில வரிகளை ஜாஷ்வா பாடல் கெட்ட குமாரனை போல என்னிஷ்டமாய் போனேனையா கெட்ட குமாரனை போல என் இஷ்டமாய் போனேனையா தந்தையிலும் மேலாய் அன்பு வைத்தே என்னை தேடியே வந்தி ரையா தந்தையிலும் மேலாய் அன்பு வைத்தே என்னை தேடியே வந்தி ரையா உண்மையாகவே இதுவரைக்கும் நடத்தி வராருனா 
என்றைக்கோ நான் பெற்ற அல்லது இன்றை வரைக்கும் தொடர்ச்சியா நான் பெற்றுக்கொண்டு வருகிற அந்த ஆவியானவருடைய தொடுதல் மாத்திரம்தான் என்னுடைய பதினாறாவது வயதுல நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுக்கு முன்பாகவே ஒரு சின்ன கூட்டமா கூடி ஜோமிட்டு இருந்தோம் என் கூட ஒரு நாலஞ்சு வாலிப அண்ணனுங்க இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற போல என்னுடைய வயசு இருந்திருக்கலாம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ரெண்டு அது போல வயசுல இருந்திருப்பாங்க எல்லாரும் கரங்களுக்கு ஒருத்து முழங்காது பயிட்டு செபிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது என் அறியாம நான் ஏதோ ஒரு பாஷையை பேச ஆரம்பிச்சேன் என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல என்னுடைய நாவு இல்லை நான் எப்படியாவது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அஜுஜோ எல்லாரும் பெரியவங்க இருக்கிறாங்களே நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பேசுறோமே இது நம்மளுடைய மாம்சத்துல இருந்து வர மாதிரியே இல்லை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியல ஒரு அச்சம் ஒரு பயம் மனசுல வருது இருந்தாலும் என்னுடைய கண்ட்ரோல நான் இல்லவே இல்லை நான் என்ன அறியாம ஏதோ ஒரு பாஷைய தொடர்ச்சியா பேச ஆரம்பிச்சேன் அதை ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ரொம்ப நேரம் கழிச்சு என்னை ஏதோ பிடிச்சது விட்டது போல இருந்தது எனக்குள்ளாக ஒரு புதிய அனுபவத்தை ஒரு புதிய தொடுதலை அன்னைக்கு நான் பெற்றதுனால அந்த நாள்ல இருந்து என் வாழ்க்கை அப்படி பரிபூர்ணமா மாற ஆரம்பிச்சுது ஜபத்தின் மேல வேதத்தின் மேல அழியும் ஆத்துமாக்களின் மேல கூட படிக்கிற நண்பர்களுக்கு எல்லாம் இயேசுவ சொல்லணும் இப்படிங்கிற வாஞ்சை எல்லாம் எனக்குள்ளாக நதிய போல அலைய போல அப்படியே ஓடி வந்தது நான் உணர்ந்தேன் அந்த நாள்ல இருந்து அதற்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு ஆழமா சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மில்டரி மேனா ஆகணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு என்னுடைய அப்பா என் மனசை இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா எனக்கு கண்ணு அடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல அன்கான்சியஸ்ல இருக்கேன் அப்ப எங்க அப்பா என்னை பார்த்து அழுறாரு ஐயோ என் பிள்ளைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு என் பிள்ளைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு சொல்லும் பொழுது என் அறியாம என் அப்பா பார்த்து நான் சொல்றேன் அப்பா பயப்படாதீங்கப்பா எப்படியாவது நான் போலீஸ் ஆயிருவேன் பயப்படாதீங்க கண்டிப்பா ஒரு மிலிட்ரி மேன் ஆயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஆள் மனசுல இருக்கிற வார்த்தைகள் நான் அப்பா இடத்துல பேச ஆரம்பிச்சேன் அதை கேட்ட உடனே எங்க அப்பா இன்னும் ஆழ ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இது எங்க அப்பா என்னை பத்தி வச்சிருந்த ட்ரீம் பட் எனக்கு ஒரு ட்ரீம் இருந்தா ஒரு பெரிய மெக்கானிக் ஆகணும்னு ஆசை உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து கார் மெக்கானிக் பைக் மெக்கானிக் ஏசி மெக்கானிக் இந்த மாதிரி மெக்கானிசம்னா ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு ஸோ எங்க அம்மா ஸ்கூல் முடிச்சிட்ட அப்புறம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க எங்க அம்மா தேடுவாங்க என்ன அந்த பையன் மட்டும் வரல அப்படியே என்னுடைய ஃப்ரெண்ட கையோட குடிச்சிட்டு என்னுடைய ஸ்கூல் வழியிலே வருவாங்க என் ஸ்கூல் முடிச்சு வரும்போது ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிஷன் தாத்தா இருப்பாரு நான் அந்த தாத்தா பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஆறு மணி ஆனாலும் சரி ஆறரை மணி ஆனாலும் சரி அந்த தாத்தா எப்படி எல்லாம் அயன் பாக்ஸ் ரிப்பேர் பண்றாரு எப்படி பிரிட்ஜ் ரிப்பேர் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆர்வமா பாத்துட்டு இருப்பேன் சோ சின்ன வயசுல இருந்து என்னுடைய ஆசை நான் ஒரு பெரிய எலக்ட்ரிஷனா அல்லது ஒரு மெக்கானிக் ஆகணுன்ற ஒரு ட்ரீம் இருந்தது கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்க ஸ்கூல் எக்ஸிபிஷன்லாம் நான் முக்கியமான காரியங்கள இந்த சோலார் சிஸ்டம் இந்த லைட் சம்பந்தப்பட்ட காரியம் நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது அதெல்லாம் செஞ்சு கொண்டு போய் கொடுப்பேன் அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் இன்னுமே இருக்கு என்கிட்ட ஸ்தோத்திரம் ராஜஸ்தானுக்கு போயிருந்தப்ப கர்த்தர் ஒரு கூட்டத்துல பயன்படுத்தினாரு பயன்படுத்தும் போது அநேகர் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்க தங்களை ஊழியத்துக்காக ஒப்பு கொடுக்க முன் வந்தாங்க அப்ப அங்க இருந்து அந்த பாஷ சொன்னாரு நீ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மெக்கானிக் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எலக்ட்ரிஷன் யார் யாரெல்லாம் வந்து கத்தரை விட்டு தொடர்பை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிருக்கிறாங்க கத்தர் ஒண்ணு கொண்டு அவங்களை இணைக்கிறாரு அப்ப நான் ஆண்டருக்கு பிரைஸ் பண்ணேன் என் ட்ரீம் நீங்க எப்படி நிறைவேற்றிட்டீங்க ஆஃபீஸராவும் இருக்கிறீங்களே ஆண்டருடைய ராணுவத்துல ஒரு முக்கியமான பங்கையும் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு எல்லாருக்கும் So, mm. just share that to me. Share, share it to everyone. One of the things that I did in chess, I told you to master it. 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 
நினைச்சேன் <laughs> அல்லது நான் வாழணும் நான் இந்த பூமியில பிழைக்கணும் அல்லது நான் ஒரு பெரிய பணக்கார ஆகணும் அப்படி எல்லாம் கருத்து எனக்கு மியூசிக் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி நான் மியூசிக் ரொம்ப லவ் பண்ணேன் பட் எனக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு வரும்போதுதான் புரிஞ்சது கருத்து எனக்கு அந்த பனிரெண்டு பதிமூணு வயசுல மியூசிக் எனக்கு கொடுக்காம இருந்திருந்தாருன்னா நான் அந்த லோன்லியான அந்த எண்ணங்களிலே தனிமையின் அனுபவங்களிலே என் வாழ்க்கைய ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஒரு தாழ்வு மனைப்பான்மையில எப்படியே என் லைஃப் ஒரு சைக்கோ போல கழிச்சுட்டு இருப்போம்னு என் எண்ணம் வந்தது ஸோ எதுக்காக இதை நான் சொல்றேன்னா என்ன கர்த்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரும்பொழுது ஊழியத்துக்காக அழைச்சார் அப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒண்ணுது அந்த வயது வர வரைக்கும் என் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு போல மியூசிக் வந்தது தட்ஸ் ஆல் அதுல நான் மாஸ்டர் பண்ண கத்தர் உதவி செய்தார் அதை நான் புரிஞ்சுக்க கத்தர் உதவி செய்தார் ஸோ அதை நான் ரொம்ப முக்கியப்படுத்துறது இல்ல ஸோ அதை நான் மாஸ்டர் பண்ணாலும் இப்போதைக்கு அது அது எனக்கு எந்த விதத்திலும் பிரோஜனமா இருக்கிறதோ இல்ல கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வாழ்வு ஒன்றை கடந்து போகும் சீக்கிரமே இயேசுக்காக செய்வது மட்டுமே நிலைக்கும் என்றுமே என கிடைச்ச இந்த ஒரு வாழ்க்கையில என் ட்ரீம் எல்லாம் எடுத்து ஓரம் வச்சுட்டு என்னை உருவாக்கின ஒரு ட்ரீம் வச்சிருக்கிறாரு நான் அது எப்படியாவது நிறைவேற்றி முடிக்கணும் என் எண்ணம் என் ஏக்கம் நான் ஒவ்வொரு நாளையும் ஆரம்பிச்சிருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் என் மனசை துடிச்சு கொண்டிருக்கிற ஒரே ஒரு எண்ணம்னா ஜீசஸ் உங்க சித்தத்தை அப்படியா செய்து முடிக்கணும் அதுவே என் போஜனம் அதுவே என் எண்ணம் அதுவே என் வாழ்வின் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாம் ஸோ அதுதான் பா எல்லாவற்றை விடவும் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தேவ சித்தத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு மகனானா இருக்கிறேன் ஒரு வாலிபனா நான் இருக்கிறேன் ஒரு ஊழியனா இருக்கிறேன்னு நினைக்கும் பொழுது அதை விடவும் பெரிய சந்தோஷம் சொல்றதுக்கு வேற என்ன இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ஒன்னு சாமி ரெண்டாவது காரம் முப்பத்தி அஞ்சாம் வருத்தில ஏசாமி சொல்லுவாங்க என் உள்ளத்திற்கும் என் சித்தத்திற்கும் ஏற்றபடி செய்யத்தக்க ஒரு உண்மையுள்ள ஆசாரியர் என்னை எழும்பு பண்ணி ஸோ ஆண்டவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறத செய்யக்கூடிய ஒரு ஜனக்கூட்டத்தை கருத்து எழுப்ப விரும்புறாரு அப்போ எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்தது என் மனசுல ஆயிரம் இருக்கலாம் ஆண்டவர் அதெல்லாம் நான் செய்ய விரும்பல அதெல்லாம் தூக்கி ஒரு ஓரம் வச்சிடுறேன் உங்க மனசுல இருக்கிறது எப்படியாவது நான் செய்யணும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஸோ அந்த கமிட்மெண்ட் குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் டே பை டே நான் கத்தோட சித்தத்தை செய்யறதுல ரொம்ப என்ஜாய் பண்றேன் அது எவ்வளவு உபத்திரவமோ அது பசி பட்டினியோ தாகமோ தனிமையோ எதுவா இருக்கட்டும் நான் தேவ சித்தத்தை செய்யறதுனால என்ன போல சந்தோஷமா நீங்க கூட இருக்க மாட்டீங்க இதை கேட்கறவங்க கூட இருக்க மாட்டீங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் ஆமே நல்லதுக்கும் நன்மை பிறக்குமா ஒரு சின்ன சிட்டி ஆஹ் அங்கிருந்து ஜீசஸ் வருவாரா அங்கிருந்து மேசியா வருவாரா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருந்தது கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் அங்கிருந்து வந்ததுக்காக கத்திரம் நான் துதிக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட என்னுடைய அப்பா அம்மா என்னுடைய தாத்தா பாட்டி நான் வளர்ந்த விதம் நான் வளர்ந்த இடம் எல்லாமே ஒரு ஸ்லம் போர்டு நாங்க பார்த்து வளர்ந்தவங்க ஒரு டீச்சர்ஸ பார்த்து வளரல ஒரு டாக்டர்ஸ பார்த்து வளரல இல்ல ஒரு லாயர்ஸ பார்த்து வளரல நாங்க பார்த்து வளர்ந்த எல்லாமே டயர் ஓட்டுற பசங்க பம்பரம் விளையாடுற பசங்க கோலி விளையாடுற பசங்க டவுசர் போட்டுட்டு சட்டை போடாம சுத்திட்டு இருக்கிற பசங்க பார்த்து வளர்ந்தது எல்லாமே குடிகாரவங்க ரோட்ல சண்டை போடுறவங்க கெட்ட வார்த்தை பேசுறவங்க இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் நான் வளர்ந்தேன் நான் பார்த்து நான் கேட்டது எல்லாமே இதுதான் ஆனா கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்றேன் தேவன் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து தேவன் எடுத்தாரு அவங்களுடைய வழி வேதனைய அவங்களுடைய விடுதலைய ஆஹ் அதிகமாய் வாஞ்சிக்கிற உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இருதயத்தை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு ஸோ இன்னும் வரைக்கும் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு அந்த மாதிரி குடும்ப மத்தியில போகும் பொழுது என் அறியாம நான் அழுறதையும் என் அறியாம அவங்களுக்காக தேவடைய சமூகத்தை பரிந்து பேசுறதையும் நான் அதிகமா உணர்றேன் ஸோ ஒன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவோ அல்லது நம்முடைய வளர்ந்த விதமோ இது எதுவுமே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய போறத தடுக்க போறதே இல்லை ஒருவேளை எசைக்கையா நம்ம எடுத்துப்போம் அப்பா ரொம்ப மோசமானவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளையே தீக்கடக்க பண்ணவரு 
தன்னுடைய தேசத்தையே முழு விக்ரக தோப்பா மாற்றினவரு ஆனா ஒரு எசைக்கையா ஒரு யாவையின் பலனா எழும்பி முழு தேசத்தை கத்திரக்கும் போது திருப்ப முடிஞ்சது இல்ல அந்த எசைக்கையா நம்முடைய பாஷா ராபர்ட் சைமன் பேசின அந்த செய்தி எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருந்தது அது என்னுடைய இருபத்தாந்து வயதுல நான் கேட்டேன் அப்ப நான் ஜபம் பண்ண ஆண்டவர் நான் ஒரு யாவையின் பலனா இருக்கணும் எனக்குள்ளாக ஒரு யாவையின் பலன் இருக்கணும் என்ன ஒப்பு கொடுக்கற ஆண்டவர் என்னுடைய அப்பா அம்மா நான் பார்க்க போறது இல்லை ஆனா என்னுடைய முற்பிதாக்கள் தாவிது தான் தகப்பன்னு சொல்லிட்டு பாஷர் பேசியிருந்தாரு சோ நான் பார்த்தது நான் என்ன கற்பனை பண்ணது எல்லாமே நிறைய புக்ஸ் வாசிக்கிற கிருபி தேவன் எனக்கு கொடுத்ததுனால நான் அந்த ரிவைவல் ஹிஸ்டரி நிறைய பரிசுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கைகளை வாசிச்சு வாசிச்சு அவங்க கூட என்ன ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டு அது பாதையில நடக்க தேவனுக்கு உதவி செய்திருக்கிறாரு சோ நான் வளர்ந்த விதம் ஒரு நாளும் என பாதிக்காதபடிக்கு கத்தர் என்ன பாதுகாத்து கத்துக்கொண்டாரு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு தெரியல ஆனா ஜீசஸ் எனக்கு அற்புதம் செய்ததுனால சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டாங்க அம்மா கூட பிறந்தவங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே ஏத்துக்கிட்டாங்க உன் பிள்ளைக்கு இந்த தெய்வம் உயிரை கொடுத்துருக்காருன்னா அப்ப அவர் தான் உண்மையான தெய்வம் நாங்க அதை தலையிட விரும்பல நீ அந்த வழியிலே போன்னு சொல்லிட்டு அம்மாவை யாரும் தடை பண்ணல எங்களையான தடை பண்ணல கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்ப எல்லாருமே ஆண்டுக்குள்ளாக வந்துட்டு இருக்கிறாங்க சிலர் வந்துட்டாங்க சிலர் வந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து ஒரு சிறு வயது வாலிப வயது ரட்சிக்கப்பட்ட காரியங்களை குறிச்சு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்பொழுது உங்களுடைய ஊழிய பயணத்துக்கு நேரம் நம்ம கடந்து போகிறோம் சென்னில ஒரு சில கேள்விகள் உங்க கிட்ட கேட்கிறாங்க சென்னி அண்ணா என்னோட கேள்வி வந்து நீங்க மிஷன் பீல்ட்ல நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து சந்திச்சிருப்பீங்க சில காரியங்கள் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம் சோ அதெல்லாம் நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்க அப்படிங்கறத சொல்லுங்க இன்னைக்கு மிஷன் பீல்ட் சொல்லும் போது சேலஞ்சுன்ற அந்த வேர்டு எப்பொழுதும் இணைஞ்சே வந்துருது மிஷினரிஸ் மிஷன் பீல்டு பீகார் யூபி இந்த மாதிரி ஆஹ் ஏசு சாமி பத்தி சொல்ல பல இடங்கள் பற்றி நம்ம பேசும் பொழுதே சேலஞ்சுன்ற அந்த வார்த்தை நம்ம எப்பொழுதும் நம்ம பயன்படுத்துறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மரம் நிறைய இருக்க இடத்துல நம்ம மூச்சு விட கஷ்டப்படுறதே இல்லை ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் நல்லா கிடைச்சிருது பட் மரங்கள் குறைவா இருக்க இடத்துல நம்மளால மூச்சு விட முடியாது ஜபமே ஜீவன் அந்த மாதிரி நமக்கு நார்த் இந்தியால ஏசு பத்தி அறிய இடங்கள்ல பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா நமக்கு பிரேயர் பார்ட்னர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஜபிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல சூழல் நமக்கு இருக்காதனால நம்மளுடைய ஆவிக்குறை நிலைமை ரொம்ப ஒரு கடினமான நிலைமையில வந்துடும் அதனாலதான் மிஷன் ஃபீல்டு நமக்கு பெரிய கடினமா தெரியுது இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல இயேசுவை பத்தி அறிஞ்ச இடங்கள்ல ஊழியம் லகுவாகவும் இயேசு அறியாத இடங்கள்ல ஊழியம் கடினமா இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா ஜபம் எங்க கடினமாகுதோ அங்க ஊழியம் கடினமா மாறிடுது ஜபம் எங்க லகுவா இருக்கோ அங்க ஊழியமும் லகுவா இருக்கு ஸோ அங்க நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு பெரிய பிரச்சனை பர்சனல் பிரேயர் லைஃபா இருக்கலாம் அல்லது தேவ பிரசனத்தை உணரக்கூடிய தருணங்களா இருக்கலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப வந்து லேகிங்கா இருந்தது போல உணர்ந்தேன் ஆனா அந்த நேரத்துல எல்லாம் சரீரத்தை பார்க்காம எந்த காரியத்தையும் பார்க்காம உபவாசம் பண்ணி 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 அந்த தேவ பிரசனத்தை பெருகிற வரைக்கும் அதுல நிரபுற வரைக்கும் நான் தேவனை தொடர்ச்சியா தேட தேவனுக்கு உதவி செய்திருக்கிறாரு ரெண்டாவதா சொல்லும் பொழுது தனிமை சில வேலைகள்ல அப்பா அம்மா நம்மள பாசமா விசாரிக்கிற ஒரு நல்ல நண்பர்கள் இது எல்லாவற்றையும் நம்ம இழக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மிஷன் ஊழியத்துல கண்டிப்பா வரும் இன்னைக்கு வேணா ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கலாம் வீடியோ காலில் பார்த்துக்கலாம் நினைச்சப்ப போன் பண்ணலாம் இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் டவர் வசதி இருக்கு ஆனா இதுக்கு முன்ன நான் சொல்ற சில வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த வசதி எல்லாம் என்கிட்ட இல்லை ஒருவேளை உங்ககிட்ட இருந்திருக்கலாம் என்னிடத்துல அப்படியாப்பட்ட ஸ்மார்ட் போன் அப்படியாப்பட வசதிகள் எல்லாம் இல்லை ஸோ அம்மா கிட்ட பேசுறது குறைவு குடும்பத்தோடு பேசுறது குறைவு மற்றவங்ககிட்ட என்னோட ஊழியத்தை பத்தி நான் சொல்ற பழக்கம் எனக்கு இல்லாதனால யாருக்குமே நான் ஊழிய செய்யறேன்றது கூட தெரியாது ஆகவே அந்த தனிமைய தேவ சமூகத்திலேயே முழுசா நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அதனால பெற்ற நன்மைகளும் அதிகமா இருந்தது ஸோ எல்லாவற்றுக்கும் பதில் வேதமும் தேவ சமூகம் தான் எனக்கு ஒரு ஆறுதலும் என்னோட ஒரு நண்பனா இருந்தது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அண்ணா இப்ப நீங்க சொன்னதுனால கேக்குறேன் தனிமையா இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றீங்க இப்ப நிறைய இளைஞர்கள் வாலிப பிள்ளைகள் சில காரியத்தினால தன்னை தனிமையா ஃபீல் பண்றாங்க அவங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு விரும்புறீங்களா உண்மையாகவே வழியிலேயே பெரிய வழினா தனிமையானுங்கிற வழிதான் ஸோ நல்லா சொல்லுவாங்க சுத்தி எல்லாருமே இருந்தாலும் நம்ம நேசிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நபர் நம்ம ஓடு கூடலன்னா அது தனிமை தான் அந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்கலன்னா அது தனிமை தான் 
சோ அந்த வழியை நம்ம மேற்கொள்ளணும்னா ஒரே ஒரு சமூகம் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வழி மட்டும்தான் சாரி அது தேவ சமூகம் மட்டும்தான் நான் அடிக்கடிக்கு ஒரு வார்த்தை எப்பொழுதும் சொல்லுவேன் உலகத்திலே ஒரு சிறந்த மருத்துவமனைனா அது தேவ சமூகம் தான் உலகத்திலே ஒரு சிறந்த மாத்திரைனா அது தேவனுடைய வார்த்தை தான் உலகத்திலே ஒரு சிறந்த டாக்டர்னா அது பரிசுத்த ஆவியினர் மட்டும்தான் அவர் சமூகத்துக்கு போகும்பொழுது தான் உள்ளத்தில் இருக்கிற எல்லா காயங்களும் ஆற்றப்படும் அண்ணாள் இருந்தாங்க அண்ணாளுக்கு குழந்தை இல்லை அவங்க ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்கள பார்த்து பேசுறாங்க நான் உனக்கு நிறைய குமார்களை விட அதிகம் இல்லை ஏன் ஆடுற ஏன் சாப்பிடாம இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு வார்த்தைகளை அண்ணா இடத்துல பேசுறாங்க ஏன்னா அவங்க கிட்ட ஒரு குறை அதை நிறைவாக்க முடியல அவங்க கண்ணீர் நிக்கவே இல்லை ஆனா தேவ சமூகத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசிக்க ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல ஏழியினுடைய வார்த்தையிலிருந்து வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வருது அடுத்த வசனமே பைபிள் சொல்லுது அவள் துக்க முகமா இல்லை ஸோ மற்றவங்க சொல்ற வார்த்தையை தேடி தேடி நம்ம போனோம்னா ஒரு நாள் நம்ம தனிமை மாற போறதும் இல்லை அந்த வழியில இருந்து நம்ம மீள போடுறதும் இல்லை தேவ சமூகத்துக்கு அந்த கடினமான வேலைகளிலும் போய் ஆண்டு நீங்க என்ன சொல்றீங்க உங்க வார்த்தையோடு கூட என்னோடு இடைப்படுங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது அவர் அந்த ஒரு வார்த்தை அது என்ன தெரியல மேஜிக் போல நம்மளுடைய மனநிலை அப்படியே மாத்திரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எவ்வளவு பெரிய இழப்பா இருக்கட்டும் எவ்வளவு பெரிய தனிமையா இருக்கட்டும் தேவனுடைய வார்த்தை உட்பிரவேசிக்கும் பொழுது அது நமக்குள்ளாக செய்கிற அந்த மாற்றத்திற்கு அளவே இல்லை அதனால தேவனுடைய சமூகமும் தேவனுடைய வார்த்தையும் தேவ ஆவியனுடைய அசைவாடுதல கொண்டு மாத்திரம் தான் தனிமையை நீக்க முடியுமே தவிர்த்து வேற எதனாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என் அனுபவத்துல தேவன் தனிமையே நீக்கல கத்திற்கு சோதனம் அருமையா சொன்னீங்கன்னா தேங்க்ஸ் அண்ணா எனது அடுத்த கேள்வி வந்து நீங்க வந்து உங்களை மிஷினரியா அர்ப்பணித்தீங்கல்ல அந்த தருணம் உங்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றத சொல்லுங்கண்ணா எல்லாருமே வாலிபர்களா கூடி ஜபிக்கும் பொழுது ஸோ இப்ப நம்ம கூடி இருக்கிறோம்ல இதே போல ஒரு சின்ன கூட்டம் வாலிபர்களா கூடி ஜபிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படி ஜபிக்கும் பொழுது ஒரு பாடல் அந்த பாஸ்டர் பாடினாங்க என்ன ஸ்பிரிச்சுவல்ல வழி நடத்தின ஒரு அண்ணன் நான் சாக அழைக்கப்பட்டவன் நான் மறிக்க அழைக்கப்பட்டவன் செத்தாலும் சாகிறேன் மடிந்தாலும் மடிகிறேன் என்னையும் அர்ப்பணிக்கிறேன் யோகான் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை மையமா வச்சு கோதுமணி நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததே ஆகில் மிகுந்த பலன் கொடுக்கும் சோ இந்த வார்த்தை அங்கிருந்து எத்தனை வாலிபர்கள் தொட்டுச்சுன்னு தெரியல ஆனா எனக்குள்ளாக ஒரு ஆழமான கிரியை நடப்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம் என் அறியாம நான் உடஞ்சி அழுதேன் ரொம்ப அழுதேன் அதாவது சுத்தி இருக்கிறவங்க ஜாஷ்வாக்கு ஏதாவது ஆயிரம் போகுது வீசிங் வந்துட போகுது அப்படி நினைக்கிற அளவுக்கு என் அறியாம நான் அழுதேன் ஒரு குழந்தைய போல அழுதேன் என்ன சொல்லி அழுதேன்னா செத்தாலும் சாகுறேன் மடிச்சா மடிந்தாலும் மடிக்கிறேன் ஒரு விதையான ஒப்பு கொடுக்கற நான் மடிஞ்சா ஒரு ஆயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்படுவாங்களா நான் மடிஞ்சா ஒரு தேசம் தேவனுக்கு திரும்பமா பரவாயில்ல ஆண்டவர நான் சாகவும் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் எந்த இடத்துக்கு நான் அனுப்ப சித்தமா இருக்கிறான் தெரிஞ்சு அனுப்புங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாடல் வரியின் மூலியமா தேவன் என்னோட கூட்டம் முதல் முதல்ல இடைப்பட்டார் அப்ப எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம் மிஷினரி பேர்டன் இதெல்லாம் வந்து ரத்த சாட்சி சம்பந்தப்பட்ட காரியம் எனக்கு தெரியாது ஆனா என்னை ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் நாட்கள் போச்சுது என்னுடைய காலேஜ் படிக்கும் பொழுது ஆஹ் கர்த்தர் என்னுடைய காலேஜ்ல நல்ல ஒரு மிராக்கல் ஒன்று செய்திருந்தாங்க என்னுடைய மறித்து போன என்னுடைய ஃப்ரெண்ட கர்த்தர் அற்புதமா உயிர்ப்பித்தாங்க அதற்கு தேவன் என்னை கிருபையா பயன்படுத்தியிருந்தனால நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அந்த மத உயிர் வந்ததற்கு பின்பாக என் இடத்துல சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஜாஷ்வா எங்களுடைய ஊர்ல இயேசுவை பத்தி சொல்ல ஆட்கள் இல்லை நீ போவியா உன்னால போக முடியுமா உன்ன மாதிரி ஆட்கள் ஆண்டர் நேசிக்க கூடிய இப்படியாப்பட்ட ஆட்கள் தேவை நீங்க எல்லாம் போய் சொல்லணும் சோ அந்த வார்த்தை எனக்குள்ளாக கண்ணுக்குள்ள மண்ணு விழுந்த மாதிரியே என் இருதயத்துல அரிச்சுட்டே இருந்தது என்ன ஏசாமி தெரியாத இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்களா ஒரு முறையாக ஆண்டர் கேள்விப்படாத கூட்டங்கள் இந்த மாதிரி இது இவ்வளவு இவ்வளவு என் இந்திய தேசத்துல இருக்கிறாங்களா அது என்ன ரொம்ப உழுக்க ஆரம்பிச்சுது நான் ட்ரெயின்ல அழுதுட்டே போனேன் தாம்பரத்துல இருந்து எக்மோர் வர வரைக்கும் நான் அழுதுட்டே இருந்த தேம்பி தேம்பி அப்ப எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இறங்கினப்ப என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொன்னேன் சரி நெல்சன் நான் போறவங்க ஊருக்கெல்லாம் அப்போ என்னுடைய அர்ப்பணிப்பு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் தொடங்குச்சு அங்கேயே முழங்கால் படிட்டு நான் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிச்சு ஆண்டு எங்க சித்தமா இருக்கிறீங்களோ அங்கே நான் அனுப்புங்க என் உள்ள உடஞ்சு அன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் கர்த்தர் அதே போல டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் ஜூன் செகண்ட் அப்ப என்னோட கூட ஒரு தரிசனத்தை இடைப்பட்டாரு ஒரு கல்வாரி காட்சியை காண்பித்து என் கரத்தை தொட்டு நீ போகணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் பேசுனாங்க அப்ப என்னுடைய அழைப்பு இன்னும்
இன்னும் நிறைவேறாத வாஞ்சைகள் நிறைய இருக்கு என்னுடைய பெரிய வாஞ்ச ஆண்டவருக்காகவே வாழணும் என் உயிர் போகும்பொழுது இயேசுக்காக உயிர் போகணும் நான் ஒரு ரத்த சாட்சியா இருக்கணும்ன்றது என்னுடைய ஒரு பெரிய வாஞ்ச கர்த்தருக்கு சித்தமான அந்த ரத்த சாட்சியின் எண்ணிக்கையில என்னையும் ஒரு உணவு சேர்த்துக் கொள்வாராக அதை பார்க்கலாம் நான் வாழ்கிற வரைக்கும் இந்த தம்பி மூலியமா இந்த மிஷினரி மூலியமா நான் ஜீசஸ பார்த்தேன் இந்த தம்பி வந்தும் பொழுது ஜீசஸுடைய அன்பை பார்த்தேன் ஜீசஸுடைய கிரியைகளை பார்த்தேன் ஜீசஸுடைய வல்லமையை பார்த்தேன் ஏன் நாட்களில் ஜீசஸ் என் மூலியமா இடைப்படுறத நான் பார்க்கணும் இதுவே என்னுடைய பெரிய வாஞ்ச நான் எங்கெங்கெல்லாம் போறணும் சமாதானம் இல்லா இடத்துல சமானத்தை தேவன் உண்டு பண்ணணும் நம்பிக்கை இல்லாத இடத்துல தேவன் நம்பிக்கை உண்டு பண்ணணும் விடுதலை இல்லா இடத்துல தேவன் விடுதலை உண்டு பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு முறையும் வாஞ்சிக்கிறேன் கிருபையா கர்த்தர் செய்து வருகிறாரு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எனக்குள்ள ஒரு பெரிய வாஞ்ச ஒரு அடுத்த தலைமுறை இப்ப ராபர்ட் சேமனோட நாட்களை நம்ம பார்க்கிறோம் சாம் சுந்தர நாட்களை பார்த்து இருக்கிறோம் சுந்தரனுடைய நாட்கள கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அகஸ்டின நாட்கள் முடிய போது ஸ்டான்லியனுடைய நாட்கள் முடிய போது எத்தனையோ பெரிய நட்சத்திரங்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கைய நமக்கு ஜீசஸ்னா யாருன்னு காட்டினவங்க அவங்களுடைய பாத சுவடுகளை முன்வைத்து முடிக்கக்கூடிய நாட்களுக்கு வந்துட்டாங்க அதற்கு முன்பாக அவங்களுடைய அந்த ஆவிக்குரிய அபிஷேகத்தையும் வரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தை கர்த்தரை எப்படியாவது எழுப்பணும் இதை என் கண்களால என் செவிகளால நான் பார்க்கணும் கேட்கணும் அதுல என்னுடைய பங்கும் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கத்திற்காக வல்லமே எழும்புறது அந்த கடைசி கால ரிவைவல்ல ஒரு கூட்டத்தை கத்திர மகிமை எழுப்பி தேசம் எங்கிலும் பயன்படுத்துறதுல என்னுடைய பங்கு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதுக்காக இன்னமும் நான் ஜெபிச்சுட்டு வரேன் கத்திற்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஜபம் எப்படி பண்ணணும் ஜபம் எப்படி பண்ணக்கூடாது ஜபத்தை குறித்து எல்லார்கிட்டயும் இருக்க ஒரு தவறான புரிதல் என்ன அது எப்படி திருத்திக்கணும் முதலாவது இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை நிறைய பேர் ஜபமே பண்றது இல்ல முதலாவது ஜபம் பண்ணணும் முதலாவது ஜபம் பண்ணணும் ஏன்னா ஜபத்தை பத்தி நம்ம ஒரு கருத்தை நன்றா புரிந்து கொள்ளணும்னா ஜபத்தை சரியா பண்றோம் தப்பா பண்றோன்றத தாண்டி நம்ம ஜெபிக்க 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 என்ன ஆகும்னா எப்படி ஒரு மேக்னெட் கிட்ட பிளஸ் பிளஸ் கொண்டு போனோம்னா கண்டிப்பா அது சேரவே சேராது நம்முடைய தவறான ஜபம் நம்முடைய தவறான அணுகுமுறை ஒரு நாள் தேவனத்தில் நம்ம சேர்க்கவே சேர்க்காது நீங்க கிட்ட போவீங்க நான் கிட்ட போவேன் மறுபடியும் மறுபடியும் ஆண்டு விட்டு விலகி வருவோம் அப்ப நம்ம யோசிப்போம் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு இதுல பியூட்டி என்னன்னா நீங்களும் நானும் ஜபிக்க ஜபிக்க அந்த ஜபமே நம்மள தானால மாத்தி எப்படி அந்த மேக்னெட் ரெண்டுமே ஒன்னா ஒட்டிக்கிறது போல நம்ம ஆண்டோரோடு கூட இணைஞ்சிருவோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் நானும் ஜபம் பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் எது வரைக்கும் ஜபம் பண்ணணும்னா தேவன் நம்மளை சீர்படுத்தி அவரோடு கூட இணைக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஜபம் பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் ஒருவேளை ஜபம் பண்ணும் போது எனக்குலாம் சோர்வு வருது அல்லது ஜபம் பண்ணும் போது எனக்குலாம் ஒரு பிரசனத்தை உணர முடியல அல்லது ஜபம் பண்ணும் பொழுது எனக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படிலாம் இல்லை உங்களுக்குள்ளாக தேவனுடைய ஜீவன் கடந்து வருகிற வரைக்கும் எப்படியாவது செடிக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஜீவன் அந்த அந்த கொடிக்குள்ள போகிற வரைக்கும் இணைஞ்சிருக்குதுல அது போல நம்ம ஆண்டோடு கூட இணைந்திருக்கணும் சோ இது முதலாவது நம்ம ஜபிக்கணும் விடாம ஜபிக்கணும் சோர்ந்து போகாம ஜபிக்கணும் அவர் நம்ம ஊரு கூட இடைப்பெறுகிற வரைக்கும் ஜபிக்கணும் அதுதான் சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம் யார் கர்த்தருடைய பருவத்துல ஏறுவான் யார் நிலைச்சிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரே கேட்கிறாரு அவருடைய பரிசுத்த ஜப வீட்டுல அவருடைய பருவத்துல யார் ஏறி வர முடியும் ஸோ ஜபத்துல பல்வேறு நிலைமை இருக்கு சிலர் உச்சியில இருக்கலாம் சிலர் அடிவாரத்துல இருக்கலாம் சிலர் நடுவுல நடந்து கொண்டு இருக்கலாம் ஸோ உங்களை நீங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணிக்காதீங்க நீங்க ஒருவேளை அந்த உச்சிக்கு போகலாம் கூட பரவாயில்ல நீங்க ஏதோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஏறி வாங்க அதனால ஜபத்தை பத்தி நம்ம முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான காரியம் அதுதான் ஒரு நாள் நீங்க நானும் செய்யற ஜபம் அது தவறான ஜபமா இருந்தா கூட வீணாகிறது இல்ல நீங்க ஜபிக்க ஜபிக்க அந்த ஜபம் தானால உங்களை சரியானவர்களாய் மாற்றி சரியான ஜபத்தை அந்த ஜபமே பண்ண வைக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஜபிக்கணும் ஜபிக்கும் பொழுது நமக்குள்ளாக ஒரு குழந்தையின் மனப்பான்மை இருக்கும் ஒரு சிறு பிள்ளையின் மனப்பான்மை ஆண்டவர் என்னுடைய அப்பா நான் அவருடைய பிள்ளை இந்த மனநிலைமையோடு கூட போங்க ரெண்டாவது எப்படி ஜபிக்க கூடாது நீங்களா ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துட்டு நீங்களும் நானும் ஒரு முடிவு வந்துட்டு இதை செய்யுங்க ஆண்டவரே இதை செஞ்சாதான் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு கூட தயவு செய்து போகவே போகாதீங்க சோ எதுவா இருந்தாலும் முன்னமே ஆண்டோட சித்தத்துக்கு நம்மள முழுசா ஒப்பு கொடுத்துட்டு இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆண்டவரேங்கிற ஒரு திறந்த மனசோடு கூட ஜபத்துல நம்ம போகணும் நெக்ஸ்ட்
நம்முடைய இருதயத்தின் விருப்பங்கள்லாம் நிறைவேற்ற பட் எல்லாவற்றையும் தாண்டி வேதத்தை வாசித்து வேதத்தினுடைய ஆதாரத்தோடு வேதம் எப்படி ஜபிக்க சொல்லுது எப்படி ஜபிக்க வேணாம்னு சொல்லுது அதெல்லாம் ஆராய்ந்து அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில ஜபித்தோம்னா ஜபம் மிகவும் நல்லா இருக்கும் அதே போல ஜபத்துல ஒரு நாள் தேவனுக்கு கட்டளையிடாதீங்க ஜபத்துல ஒரு நாள் தேவனத்துல கத்தி பேசாதீங்க ஜபத்துல ஒரு நாள் தேவனை கட்டாயப்படுத்தாதீங்க ஜபத்துல ஒரு நாள் தேவனை தயவு செய்து மிரட்டாதீங்க இந்த நாட்களை பார்க்கிறோம் கர்த்தர் ஒரு வேலைக்காரனை போல ஜபத்தை நடத்துறத நம்ம அங்கங்க கேள்விப்படுறோம் அந்த ஜபங்களை கேட்கிற அவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் அவருடைய பிள்ளையாய் அவருடைய ஸ்தானாதிபதிகளாய் அவருடைய சார்புல நம்மளும் நின்று ஒரு அன்பின் ஐக்கியம் தான் ஜபம் அதனால அதை காத்துக்கொள்ள தேவன் உதவி செய்வராக சோ எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இன்னும் ஒரு ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்ல விரும்புறேன் பாஸ்டர் ராபர்ட் ஷைமன் ஐயா எடுத்த ஒரு செய்தி ரொம்ப பாதிச்சது உன்னதமானருடைய மறைவுல சோ எங்கேயோ தூரத்துல நின்று ஜபிக்கிற ஜபம் இல்ல அவரோடு கூட நெருங்கி வந்து அவருடைய மறைவுல நின்று அவரோடு கூட உறவாடுகிற அனுபவம் தான் ஜபம் சோ நம்ம எல்லாரும் மறைவுல வர தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமே ஜபத்தை குறிச்சு ரொம்ப அழகா நேர்த்தி எப்படி ஜபிக்கணும் எப்படி ஜபிக்க கூடாது ரொம்ப அழகா சுருக்கமா சொன்னீங்க ஜோஷ்மா தொடர்ந்து ஷக்கீனாவுடைய கொஸ்டின்க்கு நேரா போவோம் ஷக்கி அண்ணா இப்ப நீங்க எங்களோட இருபது வயசுலயே நீங்க மிஷினரி பீல்டுக்கு வந்துட்டேன்னு சொன்னீங்க சோ உலக பிரகாரமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எதுனா இருக்குதா அது எப்படி நீங்க மேற்கொண்டு கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துவின் அன்பு நம்ம நெருக்கி ஏவணும் ஆஹ் இந்த வசனத்தை நான் மையமா வச்சு இதுக்கு பதில் சொல்ல விரும்புறேன் உலக பிரகாரமா நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தது இன்னமும் இருக்கு ஆனா ஆண்டவருடைய அந்த அன்பு நமக்குள்ளாக நெருக்கி ஏவும் பொழுது நம்ம எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ள அந்த அன்பை நம்மளை பலப்படுத்தும் அதுவே நம்மளை முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிற ஒரு மனிதனாய் ஒரு வாலிபனாய் ஒரு வாலிப பிள்ளையாய் உங்களையும் இனியும் கண்டிப்பா மாத்திரும் மார்க்கு நான்காம் அதிகாரத்துல வசனத்தை முற்சடி நெருக்கி போடுது உலக பிரகாரமான கவலை ஐஸ்வர்ய மயக்கம் பலவிதமான இச்சைகள் உற்றவேசித்து ஆண்டோர் நமக்குள்ளாக வைக்கிற தரிசனத்தை ஆண்டோர் நமக்குள்ளாக வைக்கிற அந்த பாரத்தை ஆண்டோர் நம்மளை கொண்டு வச்சிருக்கிற அநேக காரியத்தை அந்த முள்ளு நெருக்கி போட்டுருது ஆனா இங்க பவுல் சொல்றாரு என்ன முள்ளு நெருக்கல அவர் மேல வச்சிருக்கிற அன்பு நெருக்குது நம்ம தான் சூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்மளை நெருக்க எதுக்கு ஒப்பு கொடுக்க போறோம் டிவைன் லவ்வுக்கு அந்த அகாப்பேனுங்கிற தேவனுடைய அன்புக்கு நீங்களும் நான் நம்ம முழுசா ஒப்பு கொடுத்தோம்னா இந்த உலகம்லாம் நமக்கு குப்ப போல தாங்க தெரியும் அது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் போல தான் தெரியவே தெரியாது நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்ல முடியும் எனக்கு நெருங்கிற நண்பர்கள் இருந்தாங்க நான் உயிரை போல நேசிச்சவங்க இருந்தாங்க பெரிய பெரிய ஆம்பிஷன்ஸ் இருந்தது எங்க அம்மா எங்க அப்பா எல்லாம் காரியத்தையும் எதுவா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் குப்பைய போல உதறி உதறிவிட முடிஞ்சதுன்னா முடியுதுன்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் அவரை நேசிக்க நேசிக்க மற்றதெல்லாம் குப்பை போல தெரியுது கர்த்தர் அப்படியே காத்துக்கொள்ள உதவி செய்வாராக ஆமா ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிற எதிர்பாராத நிகழ்வுகளை எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் இந்த வார்த்தையை முடிக்க விரும்புறேன் ஒரு ரயில் பிரயாணம் அந்த ரயில் பிரயாணத்துல அந்த ட்ரெயின் ஒரு பெரிய பாலத்துல போகுது வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் முழுக்க நதி தான் அந்த பாலத்துல போயிட்டு இருக்கும் பொழுது எல்லாரும் பயப்படுறாங்க ஒரு சின்ன பையன் மாத்திரம் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வரான் அவனை பார்த்து கேக்குறாங்க உனக்கு பயமே இல்லையா அப்படி கேட்கும்போது அவன் சொன்னா டிரைவர் என்னுடைய அப்பா தான் நான் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளை உருவாக்கின தெய்வம் ஒரு நாள் நம்ம லைஃப்ல தப்பு பண்ண போறதே இல்லை கர்த்தர் எதை செய்தாலும் அதை நமக்கு நன்மைக்காக மட்டும்தான் செய்வார்னுங்கிற அந்த உறுதியான விசுவாசம் மட்டும்தான் எதை வேண்டுமானாலும் மேற்கொள்ளக்கூடிய தைரியத்தை நமக்கு கொடுக்கும் பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் தேவனை நீங்க நேசிக்கிறதும் ஆண்டு உங்களை நேசிக்கிறதும் அவரோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவும் என் தேவன் என் வாழ்க்கையில எதை செய்தாலும் நன்மைக்காக தான் செய்வார்கிற அந்த வசனத்தை மையமா வச்ச விசுவாசம் தான் எதை வேண்டுமானாலும் ஏற்றுக்கொள்ள நம்ம உதவி செய்யும் ரோம எட்டு இருபது இடத்துல ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறாங்கல்ல அழைக்கப்பட்டவர்களா தேவனத்துல அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது ஸோ எத்தனை இழப்புகள் வந்தாலும் நீங்க ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இது எல்லாவற்றையும் தேவன் என்னுடைய நன்மைக்காகவே செய்கிறார் எனக்கு பன்னிரெண்டு வயசுல இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த பொழுது எனக்கு தெரியல எனக்கு புரியல இதுல என்ன நன்மை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 
ஆனா ஒண்ணு செய்தேன் என் வாழ்க்கை ஆண்டோருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்த ஆனா நாட்கள் ஆக ஆக பத்து வருடங்கள் பதினைந்து வருடங்கள் கடந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியுது இது என் வாழ்க்கையில தேவன் நன்மைக்காக தான் அனுமதிச்சிருக்காரு இன்னைக்கு ஆண்டோடைய ஊழியனா இருக்கிறேன் இன்னைக்கு ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்யறேன் கர்த்தர் என்னையும் பயன்படுத்துறாரு இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு விளைவின் என்ன பண்ணுச்சு நான் எங்கேயும் ஓடாம உலகத்துக்கு பின்னாடியோ உறவுகளுக்கு பின்பாகவோ அல்லது என் மனம் போன போக்குல ஓடாம முற்புறத்திலும் பிற்புறத்திலே என்ன நெருக்கி நான் முன்ன போனாலும் போக விடாம நான் பின்ன போனாலும் போக விடாம என் கரத்தை அவர் மேல வச்சு அவர் சமூகத்துல அமர வச்சு இன்னைக்கு அவருக்காக பயன்படுத்துறாருல்ல அப்ப என்னுடைய பலவீன் எனக்கு நல்லது என் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட எனக்கு தீமை நல்லது தானே என்னை விட்டு எடுப்படாத நல்ல பங்கு நான் தெரிஞ்சு கொண்டேன் எனக்கு கிருப தானே அது ஸோ உங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிற மற்ற காரியங்களை கூட நீங்க ஒரு நாளும் அது தீமைக்கா நடந்துருச்ச அவங்க என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே அந்த காரியம் என்னை விட்டு விட்டு போயிருச்ச நான் தோற்றுட்டேன்னா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எப்ப வேணா ஆண்டோர் சமூகத்துக்கு போங்க எல்லா தீமைகளும் அவரு நன்மைக்கு எதுவாய் மாற்றுவார் ஸோ கடைசியா ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் ஆஹ் இது இன்னும் கேட்கறவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் எனக்கு கண்ணு ஆக்சிடென்ட் ஆனப்ப எனக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க நான் படிச்சது ஒரு மிஷன் ஸ்கூலா இருந்ததுனால யூஎஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருந்தது ஸோ அந்த லெட்டர் நான் எப்போ படிச்சேன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல படிச்சேன் எனக்கு வந்த லெட்டர் டூ தௌசண்ட் செவன் நான் படிச்சது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஏற குறைய பதினோரு வருஷம் அந்த லெட்டர்ல எழுதியிருந்தது தம்பி உனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நீ வருத்தப்படாத ஒரு நேரம் வரும் கர்த்தர் ஒரு மிஷினரியா ஒரு ஊழியனா கரங்கள் எடுத்து பயன்படுத்துவாரு அன்றைக்கு இந்த தீமையான காரியங்கள் நீ மறந்து நீ ஆண்டிற்காக வாழும் பொழுது இந்த காயங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்து நீ ஆண்டிற்காக பிரகாசிப்ப அந்த வார்த்தை நான் படிச்சப்ப அந்த லெட்டர் அப்படியே முத்தம் கொடுத்து அழுதன் ஜீசஸ் ரொம்ப நன்றி ஆண்டவர அன்றைக்கே மேல ஒரு நோக்கத்தை வச்சு உமக்காக என்ன தெரிந்து கொண்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆகவே என்ன கேட்கிற அருமையான வாலிப தங்கச்சி தம்பி அண்ணா அக்கா யார வேணா இருங்க உங்க வாழ்க்கையில ஜீசஸ் செய்யறது எல்லாமே நன்மைக்காக மட்டும்தான் கர்த்தர் ஒரு நாளும் தப்பு செய்கிறவர் அல்லவே அல்ல உங்க வாழ்க்கை கர்த்தருடைய கருத்துல இருக்குமானா நீங்க ஒப்பு கொடுப்பீங்கன்னா அவர் உங்களை கொண்டு பயங்கரமான காரியத்தை மகிமையான காரியத்தை செய்ய இன்றைக்கும் ஜீவன் உள்ள உண்மை உள்ள வல்லம் உள்ள தேவனா இருக்கிறார் ஆமே ஒரு கொஸ்டின் இப்ப உங்களுடைய லைஃப்ல இனி முடியாது இல்லைன்னா முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்திருக்கும் ஆனா அந்த சூழ்நிலையை ஆண்டருடைய வழி நடத்துறதுல நீங்க அருமையா உணர்ந்திருப்பீங்க நம்ம பேசும்போது அநேக காரியங்கள் நீங்க சொன்னீங்க ஏதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு சம்பவம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நீங்க எங்களோடு கூட ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா இனி முடிஞ்சிருச்சு இனி வழியே முடிஞ்சிருச்சு இனி வழியே இல்ல அப்படின்ற இடத்துல கத்துற ஒரு வழி தரத்திருப்பாரு அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் வருதா என்னுடைய வாழ்க்கையே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் முடிஞ்சிருச்சு நினைச்சேன் கர்த்தர் இது வரைக்கும் வாழ வச்சிருக்கிறாரு அஹ் ஊழிய பாதையில என்ன பயன்படுத்துவாரான்னு நினைச்சேன் கர்த்தர் என்னை பயன்படுத்தி வராரு ஸோ ஆஹ் எல்லா காரியமும் சாட்சிதான்க்கா எது பர்டிகுலரா சொல்றதுன்னு தெரியல ஆனா இது வரைக்கும் கர்த்தர் முழுமையா அப்படிதான் நடத்தி வந்திருக்காருங்கக்கா தொடங்கினது எல்லாமே முடிவில் இருந்து தொடங்கினதுனால எதை சொல்றதுன்னு தெரியலங்கக்கா நிரந்தரமானது வாழ்க்கைய ஒரு பையனுக்கு பின்னாடி பொண்ணுக்கு பின்னாடி அல்லது பணத்துக்கு பின்னாடி உலக உயர்வுக்கு பின்னாடி போய் செலவு பண்ணிடாதீங்க கொடுத்த ஒரு லைஃப ஜீசஸ் கொடுங்க அந்த வாழ்க்கையை கொண்டு கருத்த தம்மால எவ்வளவு பயன்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு பயன்படுத்திக்கிட்டோம் இவ்வளவுதான்க்கா இத பார்த்து கொண்டிருக்க வாலிப பிள்ளைங்க இன்றைக்கு உங்களுடைய கரத்த வாழ்க்கைய ஆண்டோட கரத்துல ஒப்பு கொடுக்க நீங்க ஆயத்தமா ஒருவேளை இதற்கு முன்பாக நீங்க அர்ப்பணிச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா இதுக்கு முன்பாக ஜாஷ்வா சொன்னது போல உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்கு பின்பாக நம்ம போயிட்டு இருந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு ஜாஷ்வாடைய சாட்சி உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நேரத்துல உங்க வாழ்க்கையை சப்ப கரத்துல ஒப்பு கொடுத்தீங்களா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜோ பண்ணுவோம் இப்பொழுதும் ஜாஷ்வா நம்ம ஜபத்துல நடத்துவாங்க பரிசுத்த பிதாவே உடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் பாசுவி நாமத்தினால நாங்கள் ஒரு மனமாய் உடைய சமூகத்து வருகிறோம் ராஜா இன்றைக்கு நீர் தந்த இந்த நல்ல ஐக்கியத்துக்காக இந்த நல்ல வார்த்தையை வெளிப்படுத்தி எங்களோடு கூட நீங்க இடைப்பட்ட அனுபவங்களுக்காக உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உண்மை மகியப்படுத்துகிறோம் தவிர தாயின் கருவுல வயிற்றுல உருவாக்கும் முன்னே எங்களை அறிந்து எங்களை பிரித்தெடுத்து எங்களை அபிஷேகம் பண்ணி எங்களை பயன்படுத்துகிற தெய்வம் நீங்க ஆண்டு விட 
அடிமையில் தெரிந்து கொண்டதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறான்டவர நிறைக்க நீ பயன்படுத்தினதற்காக உங்களுடைய வார்த்தை வெளிப்படுத்தினதற்காக உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கிறான்டவர அப்பிரோஜனமான ஊழியக்காரன் சுவாமி எங்களால ஒன்றும் முடியாது ஒன்றும் தெரியாது ராஜா ஆனா உங்களுடைய கிருபையில நிற்கிறோம் ராஜா உமக்கே மகிமை செலுத்துகிறான்டவர விசேஷமா கூட இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு எங்கேயோ ஏதோ ஒரு மூலையில அத்தோடைய கரத்துல என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க நானா தேவரி இந்த வேலையில கிருபையா அவர்களை நீர் சந்திப்பீராக ஆண்டவர ஆடுகளுக்கு பின்னாக போய் கொண்டிருந்த ஒரு தாவித அழைச்சி அந்த மனுஷன் மேல ஒரு மகிமையான அபிஷேகத்தை வச்சு தேசத்திற்கு ஒரு பெரிய ராஜாவா வச்சுங்களே ராஜா இன்றைக்கு நான் செவிக்கிறேன் ஆண்டவர அப்படியாப்பட்ட பிள்ளைகள் மேல இன்றைக்கு உங்களுடைய அபிஷேகம் இயேசுவி நாமத்தினால கடந்து வருவதாக ஆண்டவர தேசத்தை ஆளக்கூடிய ஒரு மகிமையான ஆவிக்குரிய பாத்திரங்களை நீங்க எழுப்புவீராக ஆண்டவர இன்னும் இந்தியாவின் மூளை முடுக்குகளில சொல்லப்படாத இந்தியாவுக்கு வெளியில இருக்கிற அநேக தேசங்களுக்கு அன்றுவரே உங்களுடைய மிஷினரிகளை உம்மால ஏவப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை ஒரு பலத்த சேனையை நீர் எழுப்பி அனுப்புவீராக ராஜா அன்றுவரே இந்த ப்ரோக்ராம் இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்த பாஷர் ராபர்ட் ஷேமன் அவங்களுடைய டாக்டர் எஃப்சியா காக்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே இதுல கூட கலந்து கொண்ட எல்லா வாலிபர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறான் அவர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க உங்களுடைய கரம் அவர்களோடு கூட இருக்கட்டும் தொடர்ச்சியா அந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வருகிற ஒவ்வொருக்காக ஸ்தோத்திரம் எல்லாரையும் நீங்க தொடர்ச்சியா நடத்த போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறான் அவர் உங்களுடைய கரத்துக்கு தாழ்த்துகிறோம் இயேசுவி நாமத்தினால் பிதாவே ஆமா இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் இன்னும் ஒரு ரசியாய் கூட ஜாஷ்வ சொன்ன வார்த்தைகள் நான் உங்களுக்கு நினை கூட்டுவதற்கு தொடர்ச்சியா நம்மளுடைய பல எபிசோட்ஸ்ல இந்த வார்த்தைகளை குறித்து நம்ம கேள்விப்படுகிறோம் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் லைஃப் இட் வில் சூன் பி பாஸ்ட் வாட் வி டூ ஃபார் கிரைஸ்ட் வில் லாஸ்ட் ஸோ இன்றைக்கும் இட் இஸ் நாட் டூ லேட் இன்னைக்கு இஃப் யூ வர் டிசைட் ஜாஷ்வாடைய வாழ்க்கையில ஆண்டு மகிமையான காரியங்களை ஜாஷ்வாடைய வாழ்க்கை கத்த கருத்துல ஒப்பு கொடுத்த பின்பாக கத்தர் எப்படி மகிமையா மகனை எடுத்து உபயோகப்படுத்துறாரு அப்படின்றத அவங்களுடைய சாட்சியில இருந்து நம்ம எல்லாரும் கேட்டோம் இல்லையா இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை மிக டிசிஷன் இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கை ஆண்டோட கருத்துல ஒப்பு கொடுங்க அவர் மிகவும் அழகாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைப்பார் என்பது கொஞ்சம் வேணும் சந்தேகம் கிடையாது சோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஜாஷ்வா நீங்க இன்னைக்கு எங்களோடு கூட கலந்து கொண்டது இட் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன் இட் இஸ் அ பிளெஷர் சோ தேங்க்யூ சோ மச் காட் பிளஸ் இன்னும் கத்தர் உங்களை மென்மேலும் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு என்று எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக நாங்கள் சந்திக்கிறது கொடுத்துரும் விடைபெறுகிறோம் <laughs> Thank you.